Campus for the Poku Tolekachi, Soda Soda, Uncle Mada de Toda Nalam Kaka. வணக்கம் இது பெப்பர் சிவின் நலம் காக்க நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ஆரோக்கியமான உடலை நம்ம சரியான முறையில பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன முறையான மருந்துகள் எடுக்கணும் என்ன மருத்துவ முறையை நாடும் இப்படி பல தகவல் உங்களுக்கு நமது இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியில தரப்போறோம் தரப்போறது நான் இல்லைங்க சிறப்பு விருது நல்ல மருத்துவர் தான் அவங்க பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி மருத்துவமனையில இருந்து டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் வந்திருக்காங்க இவங்க இன்னைக்கு பேச போறது தேய்மானங்கள் தொடர்பாக இது மட்டுமே கேள்வி இல்லை அவங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க நேரில் நிகழ்ச்சியில இணைந்து கேட்டுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் ஓகே தேய்மானங்கள் தொடர்பாக கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே நம்ம வந்து சில பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு ஏன்னா ரொம்ப பொதுவா வந்து தேய்மானங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது ஒரு காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஐம்பது வயதை கடந்தவங்களுக்கு தான் வந்து தேய்மானம்ன்றது இருக்கும் பட் இப்போ எல்லாம் பார்த்தோம்னா முப்பது வயதுலயே தேய்மானம் வர்ற அளவுக்கு ஆரம்பிச்சிருது சோ அதுதான் அதனாலதான் விழிப்புணர்வு அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன காரணம் முப்பது வயதுலயே வருதுன்னு சொல்றீங்க என்ன காரணம் கண்டிப்பா இப்போ பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிகமான உடல் எடை உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த மூட்டுக்கள் வந்து சரியா இயங்காததுனால தேய்மானங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏற்படுது பிளஸ் ரிப்பீட்டட் சர்ஜரிஸ் அதிகமா சர்ஜரி இதெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதிகமா பண்ணிக்கிறது ஸோ அதனால எல்லாமே கூட வந்து அந்த தேய்மானங்கள் அந்த இடத்துல வீக்னஸ் ஆகி வருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு பிளஸ் அது இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட ஒரு ரீசண்டாக காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க பிளஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வயது ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு அதிகமான தேய்மானங்கள் டியூ டு த ஏஜ் ரிலேட்டட் டிசார்டர் ஸோ இப்போ அது எதுக்கு ஏஜ் ரிலேட்டட் டிசார்டர் ஏஜ்ல எதுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா பொதுவா இப்போ ஒரு முப்பது வயதுல இருக்க சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து நாற்பது வயதுலயோ ஐம்பது வயதுலயோ சுரக்கிறது இல்லை முப்பது வயதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் இப்போ ஒரு முப்பது வயதுல நூறு பெர்சன்ட் சுரக்குதுன்னா நாற்பது வயதுல அது எண்பதா குறையும் ஐம்பது வயதுல அது அறுபதா குறையும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் போது அந்த போன்ல நிறைய டிஃபார்மிட்டி வருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனாலதான் சிறு வயதுலயே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளது உடம்புல வந்து பல தசை படைகள் இருக்குது மசில்ஸ் இருக்கு அந்த படைகளை தாண்டிதான் எலும்பு இருக்கு கண்டிப்பா தேய்மானவங்கிறது தசைகள்ல வரக்கூடியதா எலும்புகள்ல வரக்கூடியதா கண்டிப்பா அதாவது தேய்மானம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது முதல்ல எலும்புல தான் வரும் ஸோ எலும்பு தான் வந்து நம்ம உட்காந்து இருக்கும் போதுமே சரி நிற்கும் போதுமே சரி நம்மளை தாங்கிறது வந்து எலும்பு தான் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலரில் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா மார்க்கெட்டிங்க்கு வெளியில் போகிறவங்க அதிகமாக டூ வீலரில் பயணம் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா மு முதுகு வலி அதெல்லாம் அதிகமாக அதிகமாக வரும் ஸோ அதுதான் அந்த கம்ப்ரெஷன் வெயிட் பியரிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உட்காந்துட்டே ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த வெயிட் வெயிட் ஆனது ஒரே போன்ல தான் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ அழுத்தம் தாங்க முடியாம இட் மீன் இட்ஸ் லைக் ஏ ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு அளவுக்கு மேல அதிகமான அழுத்தங்கள் தாங்க முடியாம இந்த தேய்மானம் ஏற்படுகிறது ஆனா இப்ப நீங்க சின்ன வயதுலயோ அதாவது பெரிய வயதுல நீங்க சொல்றது தொழில் ரீதியா வருது சிறு வயதுல நான் இப்ப ஐந்து வயது ஆறு வயது குழந்தைகளுக்கு முதுகு வலிக்குதுன்ற சொல்றத கேட்கலாம் இல்ல தேய்மானம் தான் ஆகுதா இதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க நலம் காக்க நீங்க லைலா பேசுறோம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க எம்மா நகர்ல இருந்து பேசுறோம் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கமா வணக்கம்மா டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் फ्रॉम பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி டாக்டர் எனக்கு இப்ப ஒரு 10 மாசமா ஒரே முதுகுவலி சரிங்கமா அது முதுகுவலி என்னன்னா உட்கார்ந்து தொடர்ச்சியா உட்கார முடியல சொல்லுங்கமா தொடர்ச்சியா உட்கார முடியல எனக்கு வேலை தொடர்ச்சியா பாக்க முடியல நிக்க முடியல ஓ சரிங்கமா கொஞ்சம் முஸ்லிம் தொழுகுவோம் ஓகே 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 தொல முடியல ஒண்ணு செய்ய முடியல பக்கத்துல ஒரு டாக்டர் எல்லாம் காட்டணும் சரிங்கமா சரியா கேட்கல இப்ப ஆர்த்தோ டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டிட்டு இருக்கோம் ஓகே 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 அவரு இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாப்ல ஓகேமா ஓகே எடுத்துங்களா L4 L5 டிஸ்க் ப்ராப்ளம் சொல்லிருக்காங்க டிஸ்க் கம்ப்ரஷன் டிஸ்க் ப்ரோலாப்ஷன் சொல்லிருக்காங்களா அந்த டிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் வெளிய வந்திருக்கு அதனால உங்களுக்கு பக்கத்து நரம்பு எலும்புல வந்து மறுபடியும் <laughs> 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 
எனக்கு <laughs> 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 குணப்படுத்தும் <laughs> 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 ஒரு வலி <laughs> 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 வைக்கல <laughs> <laughs> அதே மாதிரி தாய்ப்பால் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ தாய்ப்பாலை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்காகவும் சின்ன குழந்தையோட உடல் வளர்ச்சியை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்காகவும் தட் மீன் இம்யூன் பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோமியோபதியில் மெடிசன்ஸ் இருக்குது அது நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதியில் உள்ள எல்லா கிளினிக்ஸ்லேயுமே அது இம்யூன் பூஸ்டர் மெடிசன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் பிறந்த குழந்தை ஃபஸ்ட் டேல இருந்தே கூட ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆகும்போது தாராளமா தாராளமா எடுத்துக்கலாம் அவங்க அந்த இம்யூன் பூஸ்டரை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும்போது எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ பைட் இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஆமா ஆமா இந்த மஸ்கிட்டோ பைட் இருக்கிறது வந்து அது வந்து ஃபீவர் அந்த மாதிரி அடிக்கடி ஃபீவர் ஆகிறது அரிப்பு உடம்புல அரிப்பு அந்த மாதிரி எல்லாமே கூட ஏற்படுத்துறது ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா ஸோ அதெல்லாமே கூட ஹோமியோபதியில் சரி பண்ணிடும் ஓகே நிச்சயமாக அதற்கான வழிவகைகள் ஹோமியோபதியில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸுக்கு நீங்கள் அழைப்பினை ஏற்படுத்து சிகிச்சை பண்ணிருக்கலாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது காரணங்கள் பார்த்துட்டு அறிகுறிகள் பார்க்க போகிறோம் வரும் பொதுவாக அந்த டிசீஸ் வந்து யூஸ்வலாக அந்த மசில்ஸில் இருக்கிற பெயின் டயர்டாக இருக்கும் அவங்களால சொல்லவே கூட முடியாது இந்த இப்போது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கழுத்துப்பட்டை அப்படி அப்போ ப்ராப்ளம் வருது அங்கே ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அங்கே ஒரு விதமான உணர்வு இல்லாத மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஏதோ உணர்வு இல்லாத மாதிரி ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு அழுத்திக்கிட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க மசாஜ் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க அது வழி மாதிரியும் அவங்களால சொல்ல முடியாது இதை வந்து நம்ம வந்து நம்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த செயலிழந்து போகுது அந்த மசில்ஸ் வந்து செயலிழந்து போகுது 
இது மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆரம்பத்திலேயே இதை கண்டுபிடிச்சு கரெக்டான மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி கிளினிக் வர்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்போ அப்போ போய் மெடிக்கலில் போய் மெடிசன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அது உள்ளே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ளே டெவலப் ஆகி நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் ரொம்ப பெருசாகி அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஆமாம் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பெயின் வலி அவங்களால சின்ன சின்ன வேலைகள் கூட செய்ய முடியாது அன்றாட இப்போ குளிக்கிற குளிக்கும் போது கூட குளிக்கிறப்ப கப்பு எடுத்து ஊற்றுவோம் இல்லையா தண்ணி ஸோ அந்த மாதிரியான வேலைகள் கூட அவங்களால செய்ய முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் அதெல்லாமே இருக்கும் அன்றாட வாழ்க்கையே பாதிக்கக்கூடியது இந்த தேவானங்கள் ஆமாம் இது தொடர்பாக நான் நிறைய விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து ராஜா பேசுகிறேன் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சார் பாஸ்டிவ் ஹோமியோபதி டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எனக்கு என்னோட பேபி வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் ஆகுது ஓகே பையன் வந்து லெஃப்ட் சைட்ல மட்டும்தான் தலையை சாட்சி பார்த்துட்டு இருக்கான் ஓகே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல டன் பண்ண மாட்டேங்கிறான் ஓகே அவன் ஃபீட் பண்ணும் போது சரி ஃபீட் பண்ணும் போது ரைட் சைட்ல கொடுத்தா டன் பண்ணுவான்னு பார்த்தா ஃபீட் பண்ணும் போது ரைட் சைட்ல கொடுத்தா ஃபீட் பண்ணிக்கிறான் அவங்க மதர் கிட்ட ஓகே திரும்ப நைட் தூங்கும் போதெல்லாம் நார்மலா நேரா பாக்குறான் நேரா இதுங்க நேரா தூங்குறான் அதர்வைஸ் ரைட் சைட்ல கூட சம் டைம் வந்து வெளியாடுறானோ <laughs> ஓகே 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 இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் ஆக்சுவலி வந்து இது நார்மல் தான் ஹலோ ஓகே சார் இது ஆமாம் இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்புறம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா வராது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 அடுக்கு வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த அடுக்கில் முதல் அடுக்கில் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தான் வந்து கழுத்துப்பட்டே பாதிக்கும் ஸோ முதல் அடுக்கில் இருந்து தான் நம்ம கைக்கு போகிற நரம்புகள் அதெல்லாமே செய்யும் ஸோ இது வந்து அந்த கழுத்தில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கழுத்தில் மட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்காது இந்த கை ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ கையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படியே அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் கீழே கீழே வரும்போது தொராசிக் கேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த நரம்புகள் தான் வந்து இன்ஸ்டின்சிக் மற்றும் எக்ஸ்டின்சிக்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து மூச்சு விடுறது மூச்சு இழுக்கிறது சுவாசத்துக்கு யூஸ் ஆகிற அந்த நரம்புகள் ஸோ அதெல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் 
ஸோ அவங்களால முறையாக வந்து மூச்சு விட முடியாது பிரீத்திங் டிஃபிகல்டிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பா நிச்சயமா அப்படியே பரவிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாக்கும் போது அந்த கீழ் தட்டுல இந்த மீன் லம்பார்னு சொல்லுவோம் அதையும் தொடர்ந்து பாக்கலாம் ஒரு நீங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் காந்திமதி மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சரிங்களா <laughs> 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 ஹோமியோபதியில் இதுக்கான தீர்வு வந்து நல்லாவே இருக்கு வென் கம்பேரிங் அலோபதி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஹோமியோபதியில் இதுக்கான தீர்வு நல்லா இருக்கு சரிங்களா ஆமா நீங்க வேலைச்சேரி அண்ட் அண்ணா நகர்ல இருக்குமா அண்ணா நகர்ல நீங்க வர மாட்டீங்களே சொன்னாங்களே ஆமாம்மா இப்போதைக்கு நான் வேலைச்சேரி இன்னைக்கு இருப்பேன் இன்னைக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க வேலைச்சேரியில இன்னைக்கு பார்க்கலாம் சண்டே இருப்பீங்களா சார் ஆ சண்டே இருப்பேம்மா நீங்க வாங்க அதை முழுமையா சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா நன்றி <laughs> 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 போன் இருக்குது அந்த இடத்துல மசில்ஸ் இருக்குதுன்ற அந்த உணர்வு நிலையே இல்லாத அளவுக்கு போயிடும் அந்த பெயின் வந்து எலும்புல வரதா மசில்ஸ்ல வரதா எலும்புல வரதா எலும்புல வரதா சோ அந்த எலும்புல தான் நார்மலா வந்து நர்வ்ஸ் வரும் அந்த நர்வ்ஸ் மூலமா தான் மசில்ஸ்க்கு போகும் சோ எலும்புல தான் ஆரம்பிக்குது அப்படியே நர்வ் மூலமா மசில்ஸ் போய் எஃபெக்ட் பண்ணுது சோ இது வந்து இட்ஸ் இன்டர் கனெக்டட்னு வெச்சுக்கோங்களே அதே சமயம் வந்து இப்ப கீழ பேக் சைடுல சொல்றோம் இல்லையா பேக் சைடுல ப்ராப்ளம் வரும்போது பேக் சைட்ல இருந்து தான் கீழே ரெண்டு கால்களுக்குமே வந்து நரம்பு போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர் இப்போ எங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி கிளினிக் வரவங்கலாம் சொல்லுவாங்க சார் ஆரம்பத்தில் பேக்கில் பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்தது சார் நான் சாதாரண இது தானேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் போகும்போது காலில் எல்லாம் வந்து பரவிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹெட் டு ஃபுட் தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் பரவக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் தான் கண்டிப்பா ஜெனட்டிக் ரீதியா வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த டிஎன்ஏ அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும் போது இப்ப நம்ம நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருக்கோம் எப்படின்னா இப்ப அப்பாவுக்கு ஒரு நாற்பது வயதுலயும் ஐம்பது வயதுலயும் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க பசங்களுக்கு முப்பது வயதுல வருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அது அதை சரி பண்ணுறதுக்கு இப்போ முப்பது வயதில் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி பண்ணுறதை விட வருவதற்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இன்னும் ஹோமியோபதியில் இருக்குது பட் பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி மூலிமா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ பொதுவாக வந்து எங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் எங்களுடைய பேஷண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வர்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் விசிட்லாம் வர்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அவங்களால் உட்கார முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வலி இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பஸ்லலாம் போகும்போது கொஞ்சம் நேரம் கூட அவங்களால நிற்க முடியாது படுத்துப்பாங்க நிறைய பேர் நின்னா வந்து வெயிட் பேரிங் ஆகுது இல்லையா டிக்கியில் அந்த போன் உரசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்துப்பாங்க அந்த ஸ்டேஜில் தான் வருவாங்க நிறைய பேர் ஸோ அதையே கூட எங்களால் சரி பண்ண முடியும் அடுத்த முறை அடுத்த முறையெல்லாம் வரும்போது அவங்களால நல்லா ஆ ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கான கவுன்சிலிங் ப்ளஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் டயட் அது ரெண்டு டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் ஒரு எலும்பு தேய்மானம் வந்துடுச்சுன்னா அதை எப்படிலாம் வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கான டெக்னிக்ஸ் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உட்பட நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி டிஸ்க் பல்ஜ்னு சொல்கிறோம் அதுக்கும் தேய்மானத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்காடா கண்டிப்பாக அதாவது டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படிங்கும்போது டீஜெனரேட்டிவ் டீஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் அதில் நிறைய மினரலைசேஷன் வந்து டெபாசிட் ஆகி அதுவே உடைய உடையிற அளவுக்கெல்லாமே கூட வந்துடும் அதுதான் டிஸ்க் பல்ஜ்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகிறதுனால அந்த நர்வ்ஸ் கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் ரெண்டு டிஸ்க்கு நடுவில் தான் நரம்பு ஆனது இருக்கும் ரெண்டுமே பெருசாகும்போது அந்த இது வந்து வீக்கம் வீக்கம் வரும்போது அந்த நரம்பு ஆனது டச் ஆகிடும் அழுத்தம் நரம்பு அதிகமான அழுத்தும் போது ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பாக வணக்கம் 
ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாந்திங்க அதே இடத்துல பேசுறேன் நல்லது உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர் கிட்ட கேளுங்கமா வணக்கம்மா பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லுங்கமா ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கமா ஆக்சுவலா எனக்கு ரைட் லெக் இது கை வந்து நிறைய வேலை செஞ்சா என்னால கை தூக்க முடியல சரிங்கமா அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மென்ட் இருக்குங்களா இல்ல ஃபிசியோதெரபி தான் போணுமா இல்லமா கண்டிப்பா இருக்குமா ஹோமியோபதியில இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கு இது எப்பயில இருந்து இருக்குமா இந்த ப்ராப்ளம் இது இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆயிருக்கு பட் என்ன கை தூக்கும் நிறைய சாதாரண வீட்டு வேலைகள் தான் செய்றோம் அதுக்கே வந்து கை தூக்க முடியுமா இருக்கு மூலியமா அதிகமா வருவதற்கான வாய்ப்பு எதனால வருது அப்புறம் பிளஸ் வந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க இல்லைங்களா ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா அந்த ஸ்பைனில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கப்புறம் மயக்க மருந்து போட்டதுக்கப்புறம் அதிகமாக வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வரைக்கும் வலி இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேயே வந்து வீக்னஸ் க்ரியேட் ஆகுது அந்த லோ பேக்கில் வீக்னஸ் க்ரியேட் ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு மென்சுரல் ப்ராப்ளம் அந்த மாத விடா இது இருக்கு இல்லையா அந்த ஓவலேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற வரைக்கும் தட் மீன் இப்போ நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதில் வந்து அது நார்மலாகவே ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லையா அந்த ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஹார்மோனல் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் நாற்பத்தைந்து வயது குறிப்பாக வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயதுலேயே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் நாற்பத்தைந்து வயதில் முழுவதுமாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த ஹார்மோனல் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த போனில் சரியாக இருக்காது ஸோ அதனால் போன் வந்து உடையிறது போன் போன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆ ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே டாக்டர் பா இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது என்ன ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த தேய்மானத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக பொதுவாக வந்து ஸ்டீம் இப்போ வலி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே வந்து இந்த ஒத்தனம் கொடுக்கறது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான முறைகள் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் ஆமாம் இப்போ இப்போ எங்களுடைய கிளினிக் பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி கிளினிக் வரும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு சில எக்ஸசைஸ் அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ அவங்களுக்கு வலி இருக்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் டயட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு டயட் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான டயட்டெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றத வி ஆர் ரெக்கமெண்டிங் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இது வரும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா முதல்ல வந்து அது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா அதை ரெண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு போக விடாமல் தடுக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி கிளினிக் வரவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க டாக்டர் வலி சாதாரணமாக இருந்தது டாக்டர் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன் இப்போ கால் கால்லேயும் பரவிடுச்சு உடம்பு ஃபுல்லாகவே இப்போ பரவிடுச்சு என்னால் படுக்க கூட முடியல பிறண்டு படுக்க முடியல பொதுவாக வந்து அவங்களால ஒரு பொசிஷனில் தூங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் கிவிங் மெடிசன் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா முதல்ல அதை அப்படியே கம்மி பண்ணி அதுலேருந்தே கம்மி பண்ணிடணும் அதை அதிகப்படுத்தாமல் தடுக்கிறதுக்கு வி ஆர் கிவிங் பெஸ்ட் மெடிசன் நிறைய பேர் லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் தொடர்பான சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கா எடுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இதை எடுக்கலாமா இல்லை பக்க விளைவுகள் இன்னும் அதிகமாக இப்போ எலும்பு முத்துமுன்னு சொல்லுவாங்க முத்துரா நிச்சயமாக உடைய கண்டிப்பாக ஆமாம் ஆமாம் அதாவது கேல்சியம்ங்கிறது வந்து வெளியிலேருந்து அந்த டேப்லெட் ஃபார்மில் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இது இல்லாமல் நம்மளுடைய மெடிசன் சாப்பிடும்போது அது நார்மலாகவே நேச்சுரலாகவே செக்ரேட் ஆகிற மாதிரி நேச்சுரலாகவே ஃபுட்டில் இருந்து எடுக்கிற மாதிரி ஃப்ரம் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டு டயட் இதெல்லாமே கொடுக்குறோம் ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்கும்போது இட் குட் பி பெட்டர் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் எடுக்கிறத விட நேச்சுரலாக கிடைக்கிறது நல்லது ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நீங்கள் டாக்டர் வணக்கம் 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 பேச்சு சொல்லுங்க எங்கே இருந்தாலும் கிரீங்க 
ஹலோ எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்களா விநாயகம் புறங்க சரிங்க உங்களுடைய கேலையில டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா பாஸ்டிக் ஹோமியோபதி டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சந்திரகலாவதிங்க சார் ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க வயசு அறுபத்தொன்னு ஆ சொல்லுங்கம்மா எடுப்பு பக்கம் ரொம்ப வலிக்குது சார் ஓகேம்மா கை ஆயிரத்தி எழுத்தி விடுவோம் சுமார் ஆயிடும் இத்தனை நாள் ஓகேம்மா லெப்ட் கை ரைட் ரெண்டு தூக்கவ முடியல இறக்க முடியல ஓகேம்மா எதுனா போட்டு பேசி பேசி உள்ள நாள் இருந்துட்டேன் இப்ப வந்து இந்த ரெண்டு மூணு நாளா ரொம்ப வலி சார் வயிறெல்லாம் சுத்தி வலிக்குது ஓகேம்மா ஓகே வயிறெல்லாம் சுத்தி வலிக்குது வேலைச்சேரியில <laughs> மட்டும் <laughs> 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 முகம்லிருந்து <laughs> <laughs> ஸோ அந்த நரம்புலையும் பிரச்சனை வர்றதுனால அந்த மசில்ஸ் வந்து சரியாக கோஆர்டினேட் பண்ணுறதில்ல அந்த மசில்ஸ் சரியாக ஒத்துழைக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தாங்கன்னா இப்போ திரும்ப சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடம்பையே திருப்பாங்க தலையை மட்டும் திருப்ப மாட்டாங்க அந்த ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் டியூ டு இந்த ப்ராப்ளம் விவரம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கங்க பேர் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வெங்கடாச்சலம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க மூட்டுக்குள்ள <laughs> ஹோமியோபதியில் இதுக்கான பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இருக்கு எந்த ஒரு சர்ஜரியுமே பண்ணாம இத மருந்துகள் மூலியமாவே சரி பண்ணிட முடியும் இல்லையா சரி பண்ண முடியுங்க ஆ கண்டிப்பா சரிங்க சார் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எங்கங்க சார் ஆ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு பிரான்ச் நீங்க ஸ்கிரீன்ல போற நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கனா அவங்க டீடைல் எல்லாமே சொல்வாங்க சரிங்களா ஸ்கிரீன்ல போற நம்பர்ல இருந்தா கோயம்புத்தூர்ல இருக்குங்களா சார் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு நீங்க வருவீங்களா சார் கோயம்புத்தூர் கண்டிப்பா நான் வருவேன் வரைக்கும் இது இல்லாம அவங்களுக்கு இப்ப வலி தான் சொல்லிருப்பாங்க வலி இல்லாம வேற எந்த பிரச்சனை இருந்தாலுமே அதுலயே சரியாயிடும் அதிகமாகும் <laughs> நிறைய பேர் வந்து அலோபத்திக் மெடிக்கேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மெடிசன்ஸ்லாம் அதனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதையுமே ஹோமியோபதியில் சரி பண்ணிவிடும் கண்டிப்பாக வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க 
ஹலோ மேடம் வெங்கடேஷ் மேம் பேசுறேன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஐயா சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் சார் ஃபாஸ்ட் ஹோமியோபதி டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லுங்க சார் வெங்கடேஷ் பேசுறேன் பேரு ஆ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சென்னையில இருந்து ஆ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் கேக்குது சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிடுங்க சார் அப்பதான் டாக்டர் சொல்றது உங்களுக்கு சரியான முறையில் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும் வாய்ஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் குண்டா இருக்காங்க சரிங்க வாய்ஸ் ரொம்ப குண்டா இருக்காங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்க இல்ல வாய்ஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் குண்டா இருக்காங்க அது மட்டும் தான் தொந்தரவு வாங்க அவங்களோட வயது என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு இப்போ 20 ஆகுது 20 ஆகுது ஆ எத்தனை கேஜி இருக்காங்க இல்ல நாங்க ரீசர்ச் மாதிரி தான் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஓகே இல்ல எத்தனை கிலோ இருக்காங்க weight இப்போ தான் ஒரு 2 3 வருஷமா என்ன எடை எடை என்னங்க weight அவங்களோட எடை என்ன அவங்க எடை கரெக்ட்டா ஒரு 65 70 இருக்கு இப்போ ஓகே 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 நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இப்போ obesity weight weight gainங்கிறது வந்து weight gain மட்டும் இல்லாம அது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு முதல்ல தைராய்டு ப்ரொஃபைல் பார்க்கணும் அண்ட் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்றத பார்க்கணும் பிசிஓடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அதெல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் நீங்கள் எங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி கிளினிக்கு வாங்க இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதை எல்லாமே சரி பண்ணிட்டா டோட்டலாக அந்த வெயிட் வெயிட் லாஸ் வெயிட் கெயின் வந்து குறைஞ்சிடும் சரிங்களா நன்றி உங்களை இந்த அழைப்புக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்கிராலிங்களுக்கு நீங்கள் அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் இப்போ டாக்டர் தைராய்டு இருந்தால் பிசியோடு வரும் குழந்தைக்கு வரும் சக்கரவியாதி எல்லாருந்து ஒன்று ஒன்று இன்டர் அந்த மாதிரி எலும்பு தேவானதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்டர் ரிலேட்டட் ஏதாவது நோய் இருக்கா இந்த இந்த நோய் வந்ததுன்னா என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த நோய் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பாதிக்குதோ அது மூலியமா அந்த அந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் செயல் இழந்து போகிறது தட் மீன் அதோட செயல்பாடு வந்து கம்மியாக அப்படி எல்லாமே இருக்கும் இது பொதுவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த தைரா த்ரோ த்ரோராசிக் தட் மீன் நடுப்பகுதியில் நடு எலும்பில் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதுதான் வந்து மூச்சு விடுவதற்கும் அந்த சுவாசத்திற்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த சுவாசத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது விரிவாக இதன் விளக்கங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நம்ம இடைவேளைக்கு முதல்ல பேசுறது பக்க விளைவுகள் என்னென்ன உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் அதில் வந்து செயலிழந்து போக அளவுக்கு நடக்காதது <laughs> உடல் பருமன் வந்து அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் போது அந்த எடைய வந்து தாங்க முடியாது ஸோ அதனாலயே வந்து வலி வர்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கலாம் இப்ப அவங்க வந்து வெயிட் கெயின் இருக்கு அதை குறைக்கணும் ஒபேசிட்டி இருக்கு அதை உடல் எடை அதிகமா இருக்கு அதை குறைக்கணும்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து முறையா அது ஏன்னா எதனால அவங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆனது எப்போ ஆச்சு எப்பயில இருந்து ஆச்சு அவங்களுக்கு இந்த பீரியட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலரா இருக்கிறதா அண்ட் தைராய்டு ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்குதா ஃபேமிலியில வந்து ஹெரிடிட்டி ஏதாவது இருக்குதா அது இல்லாம நிறைய பேர் வந்து இப்போ ரீசெண்டா அலோபதிக் மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் அதிகமா எடுத்துக்கும் போது வெயிட் கெயின் வந்து அதிகமா ஆமா ஸோ அந்த அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதிகமா எடுக்கிறத தவிர்க்கணும் ப்ளஸ் அதை வந்து அந்த பக்க விளைவு வந்ததுனால தான் வந்து வெயிட் கெயின் ஆயிருக்கு அதையுமே வந்து நம்ம ப்ராப்பரா மெடிசன் கொடுக்கும் போது சரியாக அதே மாதிரி முடக்குவாதம்னு சொல்லுவாங்க முடக்குவாதத்துக்கும் இதுக்கும் ஒரே சிம்டம்ஸ் அதாவது இப்போ முடக்குவாதம்ன்றது வந்து பேரலைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாவே வந்து இது பண்ணிக்கிறது ஒரு சைடா மட்டுமே அது பிரெயின்ல இருந்து வர்றது பிரெயின்ல அஃபெக்ட் ஆகி வந்ததுன்னா முடக்குவாதம் இது அந்த போன்ல அஃபெக்ட் ஆகி போன்ல உள்ள நர்வ்ஸ்ல அஃபெக்ட் ஆகி வந்ததுன்னா இது வந்து தேய்மானம் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இது மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ இதற்கான டயட் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பா பொதுவாக வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது டயட்டை வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் நிறைய லிக்யூட் டயட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேயர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா செல்வராணி 
இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளா கழுத்து வலி இருக்குதுங்க சார் சரிங்கம்மா கழுத்து வலி ஓகே அப்புறம் நடந்தாலும் தலை சுத்துது எந்திரிச்சு நிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்குது ஆ சரிங்கம்மா நடக்கும் <laughs> 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 முதல்லி <laughs> <laughs> தட் மீன் ரொம்ப அவங்களுக்கு உடம்பு வந்து ஒத்துழைக்காத சூழ்நிலையில் தான் வருவாங்க நம்ம கரெக்டாக நாங்கள் வந்து அவங்கள கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது அடுத்த விசிட் அவங்க யாருடைய துணையுமே இல்லாமல் வர்ற அளவுக்கு எங்களுடைய ஹோமியோபதி மருந்தானது நல்ல வேலை செய்யும் உடம்பு <laughs> 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 அப்போ உடம்புல வந்து உப்பு அளவு அதிகமா இருக்குதான்னு பாக்கணும் எரிச்சல் அரிப்பு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா இத வந்து ஹோமியோபதியில நல்லாவே ட்ரீட் பண்ணிடலாம் நீங்க வாங்க உங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை என்னன்றத பார்த்துட்டு அதை கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணி எந்த கிரேட்ல இருக்கீங்க என்ன டிசீஸ்ல இருக்கீங்க என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கீங்கன்றத செக் பண்ணி நாங்க சொல்லுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போது கண்டிப்பா சரி பண்ணிட முடியும் நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ பேர் சொல்லுங்க சார் குள்ளூர்லேருந்து பேசுறோம் ஓகே டாக்டர் பேசுங்க வணக்கம் சார் பாஸ்டிக் ஹோமியோபதி டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் சொல்லுங்க சார் என் பொண்ணுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு சரிங்க சார் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஃபிக்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சு ஓகே ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டும் போது அது ஃபிக்ஸ் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க சரிங்க கண்டிப்பா <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அதிகமா <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு நோயாளி வந்து உள்ள வர்றாரு அப்படின்னா 
அவர் வந்துட்டு போற போகும்போது அவர் நோயாளி மாதிரி அவருக்கே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி வி ஆர் டேக்கிங் தி ஹிஸ்ட்ரி தட் மீன் அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இருக்குது இருந்தது அவருக்கு எதனால் வந்தது அப்படின்றத கரெக்டாக எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணுறோம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் போகிறோம் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் எந்த ஒரு நோயில் இருக்கிறவங்களுமே சம் ஸ்லைட் மென்டல் எமோஷ்னலாகவே வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் அக்ரிவேஷன் அவங்க அதிகமாக கோவப்படுறது ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளமுமே கூட இந்த ஃபிசிக்கலாக வர ப்ராப்ளத்தால் இருக்கும் ஸோ அதையுமே நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் அது எல்லாமே நம்ம நடிகை சொன்ன மாதிரி நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அவ்வளோப்பத்திக் மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதனால் வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதையுமே நாங்கள் வந்து ஹோமியோபதி அதை வெளியில் எடுத்துடுறோம் ப்ளஸ் அது அது இல்லாமல் முழுமையாக வந்து அந்த டயட்டு டயட்டை வந்து எந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் பை பேஷண்ட் டு பேஷண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான டயட் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டயட்டு நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸில் ஒவ்வொரு ஒரு பிரச்சனை வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எக்ஸசைசஸ் இப்போ கால் மட்டும் அவங்களால் செயல் படுத்த முடியல சரியாக காலில் மட்டும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு முறை வரும்போதுமே அது முறையாக கண்காணிக்கிறோம் டயட்டிலேருந்துமே சரி எக்ஸசைஸ்லேருந்துமே சரி எல்லாமே முறையாக கண்காணிக்கிறோம் ஸோ அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த தேய்மானம் மட்டும் இல்லாம டாக்டர் மனிதன் சரியா அந்த உடலை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி ஏதாவது குறிப்பு சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் என்ன கூட கண்டிப்பா இப்போ நம்ம நிறைய கெட்ட பழக்கங்கள் கெட்ட இது இருக்கு இல்லைங்களா வெட் மீன் வந்து ஆல்கஹால் அதிகமா எடுத்துக்கிறது ஸ்மோக்கிங் அண்ட் நிறைய பவர்ஃபுல் மெடிசின்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணினாலே நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இப்போ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ யார் பார்த்தாலுமே வந்து பப் சாப்பிட்றது பீஸா சாப்பிட்றது அதிகமான சீஸ் ஐட்டம் சாப்பிட்றது ஸோ இதை தான் வந்து அதிகமாக விரும்புகிறாங்க ஸோ இயற்கையோடு ஒத்து வாழணும் அதுதான் கொஞ்சம் இயற்கையோட இயற்கை உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிறதுனால நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் நல்ல தகவல் கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாருக்கும் பொருந்தும் ஒரு நேரம் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ பேர் சொல்லுங்கம்மா அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா முறையா வந்து நீங்க ஹோமியோபதி எங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி கிளினிக் வாங்க நாங்க உங்களை அனலைஸ் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரி எல்லாம் சரி பண்ணலாம் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஹோமியோபதியில நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு தேய்மானம் இருக்கு இல்லையா தெரியுமா <laughs> பொதுவாக இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நடக்குது தட் மீன் கம்ப்ரஷன் பல்ஜ் இது மாதிரிலாம் ஆகும்போது சி ரியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ரத்தத்தில் அதிக லெவலில் காமிக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அது மூலிமா ஸ்கேன் பண்ணும்போது அதை கன்ஃபார்மும் பண்ணிக்கலாம் அறிகுறிகளை தவிர ஸ்கேன் அண்ட் பிளட் செக் கண்டிப்பாக ஓகே டாக்டர் இப்போ எக்ஸசைஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க படுத்துட்டு உட்கார மாதிரி இல்லைன்னா கால் தூக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் சொன்னீங்க இது பொதுவாக வந்து தேய்மானத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கா ஆமாம் அதாவது தேய்மானத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட முடியாது பொதுவாக ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பாடியை ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு நார்மலாகவே வந்து எல்லாருமே செய்யலாம் இது வந்து ஒரு இருபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவங்கள்லேருந்து அறுபது எழுபது வயது வரைக்கும் அவங்களால் செய்யலாம் அதாவது பொதுவாக அந்த எழுந்த உடனே பெட் இருந்துட்டு அந்த நீ ஜாயிண்ட்டை வந்து அதுக்காக <laughs> 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 போனால் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தால் உடம்புல உள்ள எல்லா மசில்ஸுமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எலும்புக்கு வந்து கல்சியம் தவிர வேற என்ன கனி உப்புகள் 
வேற என்ன விட்டமின்ஸ் தேவைப்படுது கண்டிப்பா அந்த பாஸ்பரஸ் பாஸ்பேட்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்பேட் அந்த மாதிரியான கனிமங்கள் வந்து அதிகமா தேவை அது நிறைய फ्रूट्सல கிடைக்கும் மெக்னீசியம் அந்த மாதிரி மெக்னீசியம் பாஸ்பேட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப नीडेड அதெல்லாம் நிறைய फ्रूट्स எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிராங்க சோ ஆக்சிடென்ட் ஆனானே எலும்பு உடைதோ something ஏதோ இன்ஜூரி ஆயிடு அதுல இருந்து தேய்மானம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒன்ஸ் விழுந்துட்டாங்கனாலே அந்த இடத்துல கிராக் கிராக் அந்த மாதிரி ஆயிடும் அதுவே வந்து கம்ப்ரஷன் எலும்பு 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 கிராக் ஆயிடும் சோ அதனால கம்ப்ரஷன் ஆகிறது சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த பொசிஷன் வந்து வெளியில வர்றது சொன்னங்களங்களா புரலாப்ஸ்னு சொன்னங்களங்களா சோ அந்த பொசிஷன் கரெக்ட்டா இல்லாதது ஆக்சிடென்ட்ல அந்த பொசிஷன் லைட்டா விலகிடும் டீவியேட் ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது அந்த தேய்மான மாதிரி தான் செய்யும் சோ இத நாம எப்படி ஆக்சிடென்ட் கேஸ் எல்லாமே நம்ம பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதியில சக்சஸ்ஃபுல் ரேட் கண்டிப்பா நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ரேட்ஸ் இருக்கு ஓகே சோ நம்மளுடைய ட்ரீட்மென்ட் வந்து செ கான்ஸ்டிடியூஷனல் இல்லையா அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனலா சரி பண்ணும்போது கோ மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது டோட்டலா சரியாயிடும் அததான் இப்ப பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதியில பத்தில வந்து அதாவது இங்க சென்னையோ தமிழ்நாடு ஆந்திரா இருக்குறவங்க வரலாம் சோ ஃபாரின் कंट्रीஸ்ல இருக்கவங்க ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ணிட்டு போனா மீன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் விசிட் போட்டு போனால கொரியர்ல மருந்து வந்து மாட்டாங்க அப்ப அவங்க ஃபர்ஸ்ட் விசிட் கூட பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன் சோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மென்ட் அவங்க வந்து ஸ்கைப்ல பேசிக்கலாம் ஸ்கைப்ல பேசிட்டு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு நம்ம நேர்ல வந்தா என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் அது ஸ்கைப் மூலமாவே பேசிக்க முடியும் அந்த மாதிரியான பேஷியன்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதிக்கு ஆமா ஓகே டாக்டர் இப்ப எலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு சக்கர வியாதி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே டாக்டர் சோ எதுக்கு நம்ம முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா வந்து ரெண்டுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்மெண்ட்ங்கும் போது ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அப்படினா சுகருக்கு மட்டும் தனியா மெடிசன் எடுத்து கொடுக்கிறது இல்ல அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுதான் கான்ஸ்டியூஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ அலோபதிக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசமே அதுதான் அலோபதி இதுலலாம் பார்த்தாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டை டயபெட்டிக் அப்படினா சுகருக்கு மட்டும் தனியா ஒரு மெடிசன் இதை எடுத்துக்கோங்க ஆர்த்தோ டாக்டர் போய் பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க பட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பேஷண்ட்டை சரி பண்ணணும் தட் மீன் அந்த ஹியூமன் பீயிங் மனிதனை வந்து ஃபுல்லாகவே சரி பண்ணணும் ஒருத்தர் வந்து இங்கே வந்துட்டு எங்களுடைய கிளினிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹோமியோபதிக்கு வந்துட்டு வெளியில் போகும்போது டிசீஸ் மட்டும் ஆமாம் டிசீஸ் மட்டும் இல்லாமல் மனதளவுலையும் அவர் வந்து நல்ல ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதுதான் ஓகே டாக்டர் இன்று நான் கேட்ட கேள்விக்கும் நேரில் கேட்ட கேள்விக்கும் பொறுமையாக ஏ டு ஜட் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் அளித்தீங்க நிறைய பேருக்கு தேய்மானவங்கிறது என்ன என்னங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு நம்ம கொடுத்துட்டோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை கடன் சிறப்பித்த உங்களுக்கு நன்றி தேங்க்யூ வெல்கம் என்ன நேர்களை நிகழ்ச்சி பார்த்து முகந்திருப்பீங்க டாக்டர் பாலசுப்ரமணியன் சார் பாசிட்டிவ் ஹோமியோபத்தில வந்து வந்திருக்காங்க தேய்மானம் தொடர்பாகவும் மற்ற கேள்விகளுக்கும் நிறையவே பதில் எடுத்தாங்க ஸோ தேய்மானம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன அவாய்ட் பண்ணணும்ங்கிறதையும் சார் சொல்லியிருக்காங்க பயனுள்ள தகலாக அமைந்திருக்கும் சார் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற ஸ்கிராலிங்களுக்கு அது காலைப்பணை ஏற்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு நீங்க போய் பார்க்கலாம் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையும் கொள்ளும் விடைபெறுகின்றேன் அதோட நன்றி வண